把那个木板拿开了，把那个木头拿开，把那木头拿开。安徽省六安市挖出一座中字形汉代大墓，此时墓葬的周围已经围满了密密麻麻、前来观看的村民。为了安全起见，武警在墓葬的周围围上了一道高高的篱笆墙。当考古队员清理到外藏室时，首先发现了几件铜壶，起初他们以为是水，就将铜壶中的液体倒掉了一大半。然而，当工作人员无意间将手伸进铜壶里时，却意外捞出了一些米粒。就在这时，一股酒香味扑鼻而来。青岛滚中间呢，哎，开始倒呢，因为上层这个水啊，呃，可能是倒的工艺时间长了，可能酒的含量比较低，也闻不出味道。哎，青岛滚中一倒，哎，怎么有酒香味？然后当时呢，大家都跑过去围观，发现都在酒温。好多人就闻这个酒，我也到了现场就闻了，因为我就在下面，当时在那个贴那个文物，确实发现这个酒。专家万万没有想到，因为一时的疏忽，竟然亲手毁掉了半壶两千多年前的陆安陈酿美酒。随着发掘的深入，更加不可思议的一幕。出现了，他们竟然发现了一些两千多年前的水果。根据果核判断，有杏子，有李子，还有的甚至都不是当地产的水果。他们都保存的十分完好。紧接着，他们又清理出来了板栗、大枣和一些瓜子，看上去依旧的新鲜。这些陪葬的水果让专家惊诧不已，究竟是什么原因让他们在地下两千多年而不腐朽？既然食物能完整的保存下来，那墓主人的尸体是否也保存完整呢？享有如此超规格墓葬和陪葬品，墓主人究竟是谁？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘陆安双墩汉墓之谜。位于安徽省六安市的双墩村，这里分布着大大小小三十多个土墩子。然而，最引人瞩目的还属这两座巨大的土墩。一直以来，村里的这些土墩子就被当地的老人流传是古人的墓地。早在上世纪八十年代，这里就已经引起了考古专家的注意。二零零六年年初，为了配合合肥至武汉铁路建设，文物部门决定对这片传说中的墓地进行勘探。然而，世代生活在这里的村民还不知道，他们将亲眼目睹中国二十一世纪一个重大的考古发现。通过调查呢，在诺安境内啊。发现了古代的墓葬，这个墓葬的规模还是挺大的。为了有利于国家建设，经国家文物局的批准，我们进行了抢救性的发掘。为了摸清这里的墓葬规模和数量，文物部门对这里展开了地毯式勘查，最后一共发现了三十六座古墓。通过洛阳铲带出来的泥土，考古专家判断，这些土墩子就是汉代墓葬的封土。于是，他们选了最大的一座土堆，命名为“双墩一号汉墓”。不久后，他们就对这座汉墓进行了抢救性发掘。经过三个月的清理，一座长17米、宽12米、深11米的汉代墓葬终于露出了它神秘的容颜。可就在他们挖掘接近墓穴底部时，一种不祥的预感降临了。专家猜测，这座墓葬很可能已经被盗了。我们搞考古的，心里面啊，基本上都有一个数。这个墓的发掘可能到最后拉我，又无守候，哎，因为盗墓进去啊，他需要的他都会把他带走，不需要的他都会给你打打碎。这个我们在以往的发掘工作中啊，都有发现，所以知道这个墓葬可能就没有什么东西了。即使如此，他们依旧期待着奇迹的出现。经过他们的不懈努力，大墓的全貌终于完全的显露了出来。这里是安徽六安市双墩一号汉墓的考古发掘现场。此时墓葬的周围已经被群众围的是里外三层。这是一座庞大的中字形汉代大墓，距今已经有两千多年。看着这座超级大墓，专家把它视若珍宝。这的确是一座不同寻常的汉墓。墓葬形制的显现，让在场的专家惊讶不已。大墓由内外四个部分组成，中心的部分是椁石，用于放置墓主人的尸体。这个位置是回廊，是用来通向其他外室的通道。最外层的部分是外藏室，用于摆放各类随葬品的。
。就在这时，考古队员在外腾市与回廊中间区突然发现了一些黑色的木头。这些木头引起了专家的高度重视。原来，这是一种被称为黄长提凑的特殊墓葬结构。黄长提凑是周代出现的，汉朝全盛。我们现在发现最多的就是汉朝黄长提凑，西汉、东汉之后戛然而止。他就是把那个柏树，把它做成一段一段的木料，然后按照一定的这个绳口。把它绳结而成一个方形的地宫，里面再放上棺椁，这叫黄长提。看得出，能使用黄长提凑结构的人，他的身份一定非同一般。在汉代，到底是谁能享有如此高规格的葬制待遇呢？一般官僚用黄长提凑，天子以下诸侯王要经过天子的特许，天子特许他死了之后用黄长提凑。这个应该说是成文的规矩。既然出现了黄长提凑的葬制，基本可以确定这座大墓的主人至少是一位诸侯王。然而，就在这时，又有一个新的疑问出现。一般来讲，帝王的墓地都是坐北朝南，可这座汉却是坐西朝东。如果墓主人真是诸侯王，那么墓地的规制显然已有被常规。他坐西朝，以东为贵，这是楚文化的一个特点。像他把太阳神叫做东君，最高神叫东皇太乙，在《相依本纪》里面不写了，《鸿门宴》里面不是项羽和项北东向坐，他表示对刘邦的一种尊贵。双墩汉墓的主墓室高 2.5 米，外层木椁的盖板有13根条木依次排列而成，每根条木长3米，条木之间以木榫相砌，分别标有数字序号。墓室的东面是大墓的门，门的前面是一条长22米、前墓道直达墓室。这里是墓葬的外藏室，古人按照死者生前的生活习惯，在这里有序地摆放着各类随葬品。有珍宝、日用器具以及车马模型等奇迹，这反映了古人视死如是生的丧葬传统。然而，随着挖掘工作的层层深入，之前专家的担忧终于得到了印证：这里确实有盗墓贼光临过。黄汤提奏这个墓门啊，它是三层，三层门啊，我想有这个黄汤提奏整个这个结构啊，它可能存在一些内在的联系，还有防盗的可能。他就说：“我坐上三层门，你想进来，你不下一层门，我我一搞就通了，啊，他可以随便的，轻而易举的就进去了。三层门你肯定要，呃，花一定的时间的。为了更好的保护墓室，考古队决定沿着盗洞开始清理工作。可就在他们清理到接近盗洞尽头的时候，意想不到的情景出现了。他们在古室侧面的下方发现了几个破碎的陶碗和一把铁斧头。”专家凭借他多年的考古经验，初步判定这些陶碗是典型的唐代石器产物，这让专家疑惑不解：唐代的东西怎么会出现在汉墓里？难道这些是盗墓贼留下的？你看，这就是那个我们发现的那个铁斧头啊，铁斧头。当时我们在那个铁斧头的这个周围啊，发现了还有木桶、绳索、竹子的编织物。在今天看来呢？它虽然是盗墓工具，它也是文物了啊！这就是陶碗，这都是唐代的遗物。从目前的考古发掘情况看，主室的棺椁遭到了一定程度的破坏。然而，考古队员还是在盗洞内清理出来了瓷木器残片、铠甲片以及玉器。金箔、银箔等珍贵文物，即使大墓被盗，他们还是依旧期待着奇迹特意出现。当工作人员在外藏室清理时，出现了几只装满不明液体的铜壶。起初，专家以为是水，然而当专家把铜壶中的液体倒出来以后，意想不到的事情发生了。把那个木板拿开了，把那个木头拿开，把那个木头拿开。安徽挖出一座中字形汉代大墓，黄长提凑石墓葬结构。打开果实盖板，赫然出现一具黑色棺材。墓主人拥有豪华的陪葬品，大墓却惨遭盗掘。让人没想到的是，最后连盗墓贼使用的工具都成了稀有文物。然而，接下来出土的一件文物却意外揭开了墓主人的身份之谜。当考古队员在外藏室清理时，首先出土的是几件装有不明液体的铜壶。
。起初，他们以为铜壶里装的是水，因为发掘之初这里的积水曾经漫过了整个墓室。然而，当专家把它倒掉一半后，将手伸进壶里时，却意外捞出了一些米粒。就在这时，一股酒香味扑鼻而来。青岛官员一到，哎，怎么有酒香味？说当时呢，大家人都跑过去围观，发现都来酒温。好多人就问这个酒，我也到了现场就问了，因为我就在下面，当时在那个贴那个文物，确实发现这个酒是。这个时候，大家才意识到，铜壶里面的液体就是两千多年前的氯胺醇样。那通过我们的分析结果呢，发现里面有蛋白质，有氨基酸，也有酒精，那酒精的含量很低。一般来说，我们用普通的那个酒精那个密度计啊。都不怎么测出来。随后，考古人员又在外层市西南角发现了二十多件铜壶，其中的几件铜壶相当的精美，壶壁上还镶嵌了金银丝线。这些铜壶是汉代典型的错金银器，清晰的纹理体现出了当年工匠高超的制作工艺。一揭开一看，那个室里面放的全部是铜壶，一发现那个铜壶，心里就兴奋了。啊，这个里面。都是铜壶，他那个外边他十几个石，还不知道有多少个多少件铜器。然而，当专家将这些铜壶清洗干净以后，铜壶的表面赫然刻着“共壶第九、共壶第六、第十”等铭文。在专家看来，第九、第六更像是一种序列号。那共壶又代表着什么呢？所以，共壶表示这个铜壶是归共王府所有。那么，这个共。是什么意思呢？汉武帝的儿子汉昭帝，在刘庆死了之后，对刘庆一生，对他汉朝皇帝的表现，而做出的一个评价。因为他对皇帝很恭顺，所以这叫恭。刘庆被视为恭王，恭王的恭其实就是恭敬的恭。难道铜器上“共虎”字样的铭文，所指的就是西汉陆安王刘庆吗？仅凭铜壶上的铭文记载，能否揭开墓主人的身份之谜呢？第二天早上，考古队员在墓室的东南角一处淤泥中，意外清理出来了一根人类骨头。据现场的考古人员分析，这些尸骨均出自一人之身。我当时嘛。你心里面嘛，就一沉，我想吓坏了。这个人体骨骼，当时就在这个里面啊，你们纷乱的很散。他们有人就给我讲，这个会不会是盗墓贼的呢？考古队员发现的这具人体骨架，到底是墓主人的，还是盗墓贼的呢？等专家打开墓主人棺椁的那一刻，便可揭开谜底。几天后，墓坑底部的外层室已经清理完毕。除了发现大量的铜壶之外，又先后出土了十二辆木马车。然而，让专家感到震惊的是，这些马车的结构排列竟然和秦始皇陵兵马俑一号车马坑出土的马车几乎一模一样。接下来，考古队员要做的就是用吊车将椁石上方的盖板揭开。随着一根根黄木从墓室中被吊离，内层的石椁也逐渐显露了出来。石椁盖板一共由六大块石料组成。考古队员将这些石料一块块吊起，随着石椁的开启，主墓室里面最后一个部分墓志内棺完全的暴露在考古队员的面前。接下来就是将内棺顶部这块重约四百多公斤重的盖板吊起来。当考古队员将盖板吊起的那一刻，在场的所有人都惊呆了，一具黑色棺材赫然出现在大家面前。漂亮。把那个木板拿开，看着这具黑色内棺，专家是又惊又喜。打开黑色棺材，能否揭开墓主人的身份之谜？棺内又是否有让人意想不到的奇珍异宝呢？保持你的好奇心。由于本期视频有点长，一共分为两期，咱们下期视频不见不散。